సురేష్ ప్రభు వీరికి హామీ ఇచ్చారు నెల్లూరు జిల్లాలో చెత్తకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారింది కైవల్యా నది చెత్త నుంచి ఎరువులు తయారు చేస్తామంటూ లక్షలు ఖర్చు చేశారే తప్ప సాధించింది శూన్యం పది ఎకరాల స్థలంలో ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేసిన డంపింగ్ యార్డ్ పందుల పెంపక కేంద్రంగా మారి పాలకుల వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపిస్తోంది శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో వెంకటగిరి రెండు పేల ఐదు సంవత్సరంలో నాటి రాష్ట మంత్రి నేదురుమల్లి రాజ్యలక్ష్మి జరువతో మున్సిపాలిటీగా పురుడు పోసుకుంది రెండు పేల ఆరు సంవత్సరంలో ఈ మున్సిపాలిటీకి మొదటి పాలకవర్గం ఏర్పడింది ఇటు మున్సిపల్ పాలకవర్గం స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాస్త రాష్ట మంత్రి కావటం అటు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉండటంతో రెండు పేల ఐదు నుండి రెండు పేల తొమ్మిది వరకు వెంకటగిరి పట్టణాన్ని అందిన నిధుల మేరకు పాలకులు అభివృద్ది చేశారు ఈ క్రమంలోని వెంకటగిరి మున్సిపాలిటీలోని చెత్తను ఒకే చోటుకు చేర్చి తద్వారా వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువులను తయారు చేయడానికి పన్నెండవ ఆర్థిక ప్రణాళిక నిధుల నుండి నలభై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఏడు లక్షల వ్యయంతో పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో డంపింగ్ యార్డ్ను నిర్మించారు వెంకటగిరి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఇరవై ఐదు వార్డుల్లో చెత్తను సేకరించి డంపింగ్ యార్డుకు తరలించడానికి నెలకు సుమారు పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలను పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు చెత్తను తరలించే ట్రాక్టర్లకు మెయింటెనెన్స్కు ఖర్చు చేస్తున్నారు డంపింగ్ యార్డ్లో తడి చెత్త పొడి చెత్తను వేరు చేసి తద్వారా వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువులు తయారు చేయటమే ఈ డంపింగ్ యార్డ్ నిర్మాణ ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ మేరకు మున్సిపల్ అధికారులు కూడా చెత్తను ఎక్కడ పడితే అక్కడే వేయకూడదని వార్డుల్లో ఇళ్ల దగ్గరకు వచ్చే పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అందించాలని భారీ ప్రచారాలు చేశారు ఈ ప్రచారాలకు కూడా చాలా నిధులు ఖర్చు చేశారు పట్టణంలో ఇరవై వార్డుల్లో చెత్తను సేకరించే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఈ చెత్తను పట్టణంలో అక్కడక్కడా గొట్టలుగా పోగు చేస్తారు అక్కడ నుండి ట్రాక్టర్లతో డంపింగ్ యార్డుకు తరలించాల్సి ఉంటుంది అయితే చెత్తను ట్రాక్టర్లలోకి నింపిన తర్వాత డంపింగ్ యార్డుకు తరలించకుండా పట్టణంలోని కావిల్యా నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో పోసి కాల్చివేస్తున్నారు ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అని ఓ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిని అడుగ్గా మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన డంపింగ్ యార్డ్ పట్టణానికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందని పైగా చెత్తకు వాడే ట్రాక్టర్లు కండిషన్ సరిగ్గా లేదని అంత దూరం వెళ్లాలంటే కష్టమని సీక్రెట్ గా వివరించాడు ఇటు డంపింగ్ యార్డ్కు చెత్త తరలించకపోవడంతో యార్డు మొత్తం ఖాళీగా ఉండటంతో సంచార జాతుల వారు అక్కడ పందుల పెంపకం సాగిస్తున్నారు అసలు మున్సిపల్ పరిధిలోని ప్రజలకు అనారోగ్యాలు రావటానికి ముఖ్య కారణమయ్యే ఈ పందులు ఉండకుండా నివారించవలసిన అధికారులు ఈ డంపింగ్ యార్డుపై కన్నెత్తి చూడకపోవడంతో సంచార జాతుల వారు ఇష్టారాజ్యంగా యార్డులో పందుల పెంపకం సాగిస్తున్నారు దీంతో నలభై నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఏడు లక్షలతో నిర్మించిన ఈ డంపింగ్ యార్డ్ ఇప్పుడు వృధాగా మారింది ఈ విషయమై మున్సిపల్ కమిషనర్ వివరణ కోరగా డంపింగ్ యార్డుకు రోజుకు పద్దెనిమిది ట్రాక్టర్ల జత తరలిస్తున్నామని తద్వారా వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువులు తయారు చేస్తామని త్వరలో దీనికి సంబంధించిన పనులు ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు రైతులకు కానీ వాళ్ళకి ఉపయోగంగా అమ్ముకోవచ్చు దానివల్ల మన మున్సిపాలిటీ కూడా ఆదాయ ఆదాయం వస్తుంది వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని డంపింగ్ యార్డ్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది దానికి కూడా మనకి ఇప్పుడు ఉన్న ఇది పూర్వ పొజిషన్ ఏంటంటే అన్ని వార్డులో కూడా సెగ్రిగేషన్ జరగట్లేదు ప్రాక్టికల్గా కూడా ఒక రెండు మూడు నెలలు దాన్ని మంచి కొద్దిగా రూపురేఖలు అన్నీ కూడా అక్కడ మార్చుకొని ప్రస్తుతానికి షెడ్లు కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా అక్కడ వర్మ కంపోస్ట్ అయితే తయారీ కానీ అక్కడ గ్రీనరీ ఏర్పాటు చేసుకుందాం అనుకోండి అన్ని విధాలు కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం కంపోస్ట్ యార్డులో చెట్ల పెంపకం చేపట్టి డంపింగ్ యార్డ్ ద్వారా కాలుష్యం వెదజల్లకుండా చర్యలు చేపడతామన్నారు అయితే వైటీవీ చిత్రీకరించిన డంపింగ్ యార్డ్ విశ్వాస్ చూపెట్టింది కమిషనర్ గారు మీరు చెప్తున్నట్టు డంపింగ్ యార్డ్ కు చెత్త తాళటం లేదు సార్ అసలు డంపింగ్ యార్డ్ లో చెత్త లేదు అక్కడ పందులు మేపుతున్నారు పట్టణంలో సేకరించిన చెత్తను కావిల్యా నది పరివాహక ప్రాంతంలో మీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు డంప్ చేసి కాల్చివేస్తున్నారని తెలుపగా ఇకపై అటువంటివి జరగనివ్వమని దీనిపై సీరియస్ గా యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెత్త మొత్తం పట్టణంలో ఎక్కడ డంప్ కాకుండా చెత్తంతా డంపింగ్ యార్డ్ కు తరలేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు పొడి చెత్త కూడా సెగ్రిగే సెగ్రిగేషన్ చేసేందుకు కావాల్సిన మెకానిజం కూడా తయారు చేసుకోవడం ఈ విధంగా కూడా ఒక ఐదు ఆరు నెలలు మొత్తం మా మన కంపోస్ట్ యార్డ్ కూడా అది కూడా ఒక మున్సిపాల్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన వందల విభాగంగా మార్చడానికి గట్టి ప్రయత్నం చేస్తాం కనీసం మీకనైనా పాలకులు చెత్తపై కొత్త సమరం అంటూ ప్రచార పోకడలకు పోకుండా చెత్తను పూర్తి స్థాయిలో డంపింగ్ యార్డ్ కు తరలించి వర్మీ కంపోస్ట్ ఎరువుల తయారయ్యే చర్యలు చేపడతారని ఆశిద్దాం